నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్క్యూబ్ టీవీ ఇవాళ మన తోటి డాక్టర్ వివేక్ వీరభనేని గారు ఉన్నారు హెచ్ త్రీ ఎన్ టూ గురించి కనుక్కుందామని అండ్ రైట్ నో ఇండియాలో హెచ్ త్రూ హెచ్ త్రీ ఎన్ టూ అండ్ వైరల్ ఫీవర్స్ ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవుతున్నాను విన్నాం సో దాని గురించి ఏ విధంగా మనము జాగ్రత్త పడొచ్చు దాని సిమ్టమ్స్ ఏంటి వస్తే ఏం చేయాలి కాకుండా అలా చేసుకోవాలి అన్న విషయాలు డాక్టర్ వివేక్ గారి నుంచి తెలుసుకుందాం నమస్కారం డాక్టర్ వివేక్ గారు హౌ ఆర్ యూ నమస్తే సార్ ఐమ్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ హవ్ యూ సార్ సార్ ఈ హెచ్ త్రీ ఎన్ టూ గురించి కొంచెం వివరంగా చెప్తారా హెచ్ త్రీ ఎన్ టూ ఈ నంబర్ ఏంటి అసలు హెచ్ త్రీ ఎన్ టూ వైరస్ ఏంటి అది ప్లీజ్ చెప్పగలరా ష్యూర్ హెచ్ త్రీ ఎన్ టూ అంటే ఇట్స్ అ ఇన్ఫ్లుయెన్సా వైరస్ ఇన్ఫ్లుయెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా వైరస్ అనేది మనకి ఎప్పటి నుంచో ఉంది మనం చూసుకున్నట్టయితే కనుక నైన్టీన్ ఎయిటీన్ స్పానిష్ ఫ్లూ అనేది కూడా ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సా వైరస్ వల్ల వచ్చింది దట్ వాజ్ ఎ స్వైన్ వైరస్ హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ సో ఈ నంబర్స్ ఏంటి అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్సా పైన స్పైక్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట ఒకటేమో హీమాగ్లూటిన్ అని అంటాము ఇంకోటి న్యూరామినిడేస్ అంటాం సో ఇవి కొంచెం అటు ఇటు షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో షిఫ్ట్ బట్టి నెంబర్స్ మార్పిడి బట్టి వైరస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ కూడా మారుతాయి దాని యొక్క డిసీజ్ ఎఫెక్షన్ కానీ లేదా వ్యూరులెన్స్ కానీ స్ప్రెడ్ అయ్యే కెపాసిటీ కానీ దాన్ని బట్టే డిసైడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సా వైరసెస్ అని ఇన్ఫ్లుయెన్సా ఏ బి అని ఉంటాయి ఇన్ఫ్లుయెన్సా ఏలోనే మనకి హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ కానీ హెచ్ టూ ఎన్ టూ కానీ హెచ్ త్రీ ఎన్ టూ కానీ ఇవన్నీ కూడా స్వైన్ ఫ్లూ వైరసెస్ అంటాం ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ వైరసెస్ని ఇవన్నీ హెచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా ఏ కిందకు వస్తాయి ఇంకోటి ఇన్ఫ్లుయెన్సా బి అని కూడా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ వైరసెస్ అనమాట మన నోస్ నుంచి లంగ్స్ వరకు ఎక్కడైనా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు కామన్లీ నోస్ సో దీస్ ఆర్ దేర్ సిన్స్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఇది కొంచెం ఎపిడమిక్ గా ఉంది మీరు అన్నట్టుగా హెచ్ త్రీ ఎన్ టూ అనేది మోర్ ఇన్ నార్త్ ఇండియా మీరు హెచ్ త్రీ ఎన్ టూ అన్నది స్పైన్ ఫ్లూ ఫ్యామిలీ అన్నారు కదా మనకి ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ టెన్ ఆర్ ఆ టైంలో ఈ స్వైన్ ఫ్లూ నైన్ లో నైన్ టెన్ లో స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చింది సో యుఎస్ లో స్టార్ట్ అయింది సో వరల్డ్ ఓవర్ ఇట్ కాస్ లాట్ ఆఫ్ హ్యావక్ మిలియన్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ లాస్ దేర్ లైఫ్ చాలా మంది చనిపోయారు అండ్ చాలా మంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అనమాట అంటే దట్ వాజ్ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఇన్ ద వైరల్ ద ప్రాపర్టీ అనమాట యాంటీజెనిక్ షిఫ్ట్ అంటాము కంప్లీట్ గా ఒక కొత్త వైరస్ పుట్టినట్టు వచ్చింది ఎలాగైతే కోవిడ్ వచ్చిందో మనకి రీసెంట్లీ అలాగే అప్పుడు కూడా వచ్చింది వెన్ ఎవర్ హ్యుమానిటీ ఫేసెస్ అ న్యూ వైరస్ టోటలీ డిఫరెంట్ విచ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ రెసిస్టెన్స్ టు మన ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉండి ఉండదు దానికి మన బాడీలో ఆ కొత్తగా వచ్చిన వైరస్ కి అప్పుడు ఆ వైరస్ అనేది విపరీతంగా స్ప్రెడ్ అవ్వడము దాని వల్ల చాలా వరకు ఆ మార్బిడిటీ కానీ మార్టాలిటీ కానీ జరగడం అనేది జరుగుతుంది అది మనం కోవిడ్ తో కూడా చూసాం హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ లో చూసాం టూ థౌజండ్ నైన్ మన స్వైన్ ఫ్లూ లో చూసాం కానీ ఇప్పుడు వచ్చినది ఇట్స్ నాట్ అ వైరస్ దట్ హ్యాస్ ఎ పాండమిక్ పొటెన్షియల్ పాండమిక్ పొటెన్షియల్ అంటే వరల్డ్ అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉండే వైరస్ దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఆన్ ఓల్డ్ వైరస్ ఇండియాలో టూ థౌజండ్ టూ లోనే ఇది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసాం అండ్ బయట మన యుఎస్ అదర్ కంట్రీస్ లో నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లోనే బయట పెట్టారు ఈ వైరస్ ని సో ఈ వైరస్ ఏంటంటే కొంచెం దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ మార్చుకుని కొంచెం పవర్ఫుల్ అయింది అంటే అప్గ్రేడ్ అయినట్టు అనుకోవచ్చు కామన్ లాంగ్వేజ్ చెప్పాలంటే సో అలా అయినందువల్ల కొంచెం ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఈ సిమ్టమ్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి కొంచెం సివియర్ గా వస్తున్నాయి దాని వల్ల కొంచెం దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది సైకిల్ ఉంటుంది అనమాట ఏవియన్ అంటే మన బర్డ్స్ తర్వాత స్వైన్ అంటే పిగ్ అండ్ హ్యూమన్ మధ్యలో ఇవి తిరుగుతూ ఉంటే వీటిలోనే అవి వెక్టర్ గా క్యారియర్ లాగా లేకపోతే రిజర్వాయర్ లాగా పెట్టుకుని దే కీప్ చేంజింగ్ దర్ ప్రాపర్టీస్ అనమాట మల్టిప్లై అయ్యేటప్పుడు వైరస్ ఇస్ ఆల్సో మేక్ మిస్టేక్స్ ఇప్పుడు ఒక వైరస్ నాలో ఉన్న వైరస్ మీకు వచ్చిన తర్వాత మల్టిప్లై అయినప్పుడు నాలో ఏ విధంగా అయితే మల్టిప్లై అయిందో అదే విధంగా మీలో అవ్వాలని లేదు ఇట్ కెన్ మేక్ ద మిస్టేక్స్ సో దోస్ మిస్టేక్స్ ఈవెన్ కోవిడ్ వైరస్ అవన్నీ కూడా అలా మల్టిప్లై అయ్యి 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 వీక్ అవుతాయి అనమాట వీక్ అవుతాయి అనమాట సో వీక్ అయ్యి దాని పొటెన్షియల్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని వీక్ అవ్వనివ్వకపోతే దట్ మేక్ కాస్ మోర్ ప్రాబ్లమ్
సో ఎటుబడి అది అవ్వాల్సిందే ఏదో ఒక పాయింట్ లో అందరికి స్ప్రెడ్ అవ్వాల్సిందే స్ప్రెడ్ అయితే కానీ పోదు వైరస్ ఎస్పెషలీ కోవిడ్ ఇండియాలో చూస్తే ఐ థింక్ ఎఫెక్ట్ అవ్వని వాళ్ళు ఉండరు ఇండియా యుఎస్ లో విల్ ఎట్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ హ్యాడ్ ఇట్స్ బ్యాడ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ విచ్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ హ్యాపెన్ అట్ దాట్ మార్జిన్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అయినాయి బట్ అందరూ ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు ఇవెన్చువలీ అది ఇండియా ఆల్సో మేడ్ ఎ గ్రేట్ ఎఫర్ట్ ఇన్ బ్రింగింగ్ అవుట్ వ్యాక్సిన్ అలాంగ్ విత్ ద యుఎస్ సో దానివల్ల ఏమైందంటే వ్యాక్సిన్స్ వల్ల వాటి వల్ల మొత్తానికి అయితే దాన్ని మనం తగ్గించ తగ్గించగలిగాం బట్ హౌ ఎవర్ స్ప్రెడ్ అయితే అయింది ఆ విధంగా ఈ వైరస్ కూడా స్ప్రెడ్ అనేది అవుతుంది ప్యానిక్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే దీనికి కోవిడ్కి ఉన్నంత ప్యాండమిక్ ప్రొటెక్షన్ లేదు దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ న్యూ వైరస్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఆర్ ద అదర్ యాంటీబాడీస్ అగేన్స్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వైరసెస్ చిన్నప్పటి నుంచి మనకు వచ్చిన ఇన్ఫెక్షన్స్ ద్వారా ఈ హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ కి కొన్ని యాంటీబాడీస్ హెచ్ త్రీ ఎన్ టూ కొన్ని యాంటీబాడీస్ మన వాడి బాడీలో ఎంతో కొంత ఉంటాయి మెమరీ సెల్స్ అని ఉంటాయి అనమాట సో వెన్ ఎవర్ వీ గెట్ ఎ న్యూ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ దే గెట్ యాక్టివేటెడ్ అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఆల్రెడీ ఇమ్యూనిటీ ఉంది కాబట్టి బెటర్ గా ఫైట్ చేయగలుగుతాం ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్లీ న్యూ వైరస్ ఇట్స్ లైక్ ఎ బౌన్సర్ క్వశ్చన్ అందరు పడిపోతారు అలా 